கத்தோட நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இரண்டாம் விருந்தை பற்றி படிக்க போகிறோம் the backward the second backward did by esther in the esther mudalavathu oru virundai seidal adanudaiya amsangal enna endru kadanda veda vagupile nam padithom the last bible study we dealt about she engaged the first banquet and what all the features out of that indiki esther rendam virundinudaiya and the saramsangal enna endru nam padipom today let us uh, deal about essence of the greatness of the second banquet of esther எஸ்தர் வைத்த இரண்டாம் விருந்திற்கு ராஜாவும் ஆமானும் சென்றார்கள் even the banquet the conducted by Esther for the second time even the king and Haman went and participated in that ஏதோ ஒரு உள்ளான தாகத்தோடு அளவுட்டல் ஏதோ ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு காரியத்தை ராஜாவுக்கு சொல்லும்படியாக ராஜாவிடத்தில் கேட்கும்படியாக தான் இந்த விருந்து ஏற்படுத்தப்பட்டது நீங்கள் எப்போதும் ஆண்டவரிடத்திலே ஒரு அத்தியாவசியமான காரியத்தை கேட்கக்கூடிய அந்த நிலைமையில் இருக்க வேண்டும் பிறவிக்குருடனை பார்த்து இயேசு கேட்டார் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று இவன் the lord god asked the born blind what he needed உடனே அவன் பதில் சொன்னான் எனக்கு பார்வை அடைய வேண்டும் என்று immediately replied saying that he needs sight அதுபோல நீ தேவ சமூகத்துக்கு வருகிறாயே உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டால் உடனே தெளிவாக கேட்கக்கூடிய ஒரு அத்தி அவசியத்தோடு நீ தேவ சமூகத்துக்கு வர வேண்டும் whenever he came in the presence of god he must have a need the indispensable need to request and ask the lord for that edo varakam pole pogrom endru solli na varakudadu we should never come as usual we are attending the bible study in the virundile sila amsangalai solugire i want to tell some kind of important essence of found in the second banquet mudalavadu in the virundin bodu raja esther edathile kekkran unakku enna vendum and in the second banquet the king is asking esther what she is needed ela madhigaram renda vasanathile and the seventh chapter verse 2 we read about that renda naal virundil raajarasam parimaarapadumbodu raaja esthare nokki esther raaja thee un vendidal enna adhu unakku kodukapadum nee kekkira mandraat enna nee raajyathil paadi mattum kettalum kidaikkum endraan unakku enna vendum unude mandraat enna உன் ஜெபம் என்ன உன் வேண்டுதல் என்ன என்று ராஜா எஸ்தரோடு கேட்டான் நவ் தி கிங் இஸ் ஆஸ்கிங் எஸ்டர் வாட் இஸ் हियर பெட்டிஷன் அண்ட் வாட் இஸ் हियर रिक्वेस्ट அண்ட் வாட் இஸ் हियर प्रेयर அண்ட் இட் ஷால் பி கிராண்டட் ஏற்கனவே ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே ராஜா இதுபோல உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டானே ஈவன் இன் தி 5th chapter verse 3 தி கிங் ஆல்ரெடி ஆஸ்கட் ஹியர் வாட் ஷீ இஸ் नीडेड अबाउट இன் ஹெல் இப்பொழுது இரண்டாம் முறையாக உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று அவன் கேட்கிறான் even in the second time the king is asking what she is needed what is her petition உனக்கு என்ன வேண்டும் and what she is required கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் praise to the holy name விருந்து என்பது ஆண்டவருக்கு விருந்து செய்வது என்பது ஆண்டவரோடு நமக்கு இருக்கிற அந்த ஐக்கியத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வதை காண்பிக்கிறது even the backward what the relationship with god it is something a reviving experience or virundile or aikyam irukkirad even in the banquet we do have a cordial fellowship adu pole unakkum devunukkum idaiye ulle and the aikyate ni pudupithu kolla vendum what the fellowship the relationship you have between you and god you have to revive it and the nerungina aikyate ni pudupithu kollumbodu when you have that close relationship when you revive it kathar unnadathil ketpar உனக்கு என்ன வேண்டும் the lord god would ask you what you needed in your life உன்னுடைய பேரை சொல்லி கர்த்தர் கேட்பார் உனக்கு என்ன வேண்டும் even god would be mentioning your name and asking what you are needed இப்படி கேட்டதனுடைய அர்த்தம் என்ன what is the meaning of asking in that way உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்பதனுடைய அர்த்தம் என்ன what is the meaning of asking what she is needed இது ஒரு விசாரிப்பை காண்பிக்கிறது it's one that speaks about the inquiry கர்த்தர் நம்மை விசாரிக்கிறவர் the lord god is an inquiring caring god உனக்கு என்ன வேண்டும் என்கிற கேள்வி தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனை தன்னோடு நெருங்கி ஐக்கியமா இருக்கிற ஒரு மனிதனை தேவன் விசாரிக்கிறார் என்பதை காண்பிக்கிறது what is thy request it is a person who is having a close relationship with god or a person he is questioning about that ஒரு தகப்பன் பிள்ளையினிடத்திலே உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்குமா போல as a 
a father who is asking a child what she is in need of ஒரு தாய் தன்னுடைய மகளிடத்திலே உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று விசாரிப்பது போல as a mother inquiring to her daughter what she is needed of இது ஒரு பரம விசாரிப்பு it is something a heavenly inquiry நீங்கள் யாரா இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் இதே தேவனுடைய அறிவிப்பு நீங்கள் தேவனோடு ஒரு நெருங்கி ஐக்கிய முடியவர்களாக இருந்தால் கர்த்தர் இந்த கேள்வியை அன்று எஸ்தர் இடத்தில் கேட்ட இதே கேள்வியை உங்களிடத்திலும் கேட்பார் உனக்கு என்ன வேண்டும் if we have such kind of close relationship the lord god who asked esther even the king who asked esther in such a way god will be questioning you and crying about you ettam sangeetham naala vasanathile sangeetakaran solugiran manushanai neer ninaippadarkum avanai visaripadarkum avan emmathiram and it is so what is a man thou the lord who is inquire a mindful of him manushanai ninaippadarkum avanai visaripadarkum avan emmathiram what is a man that thou art mindful of him and thou visit as him agana than devanodu aikyam arkira or devanudeya pillaiki avanudeya sundha vaalkai sambandhapatta karyam analum kudumbamo allada avanudeya velayo allada avanudeya ooliyamo edhu analum kartha avanudathile or kelviye ketpar unakku enna vendum endru a what have you the thing that related to his family life the ministry and god would be asking specially what he is needed of raja avukku theriyirathu esther virundu vaikkira nokkam அவருடைய இருதயத்தில் ஏதோ ஒரு தேவை இருக்கிறது என்பதை ராஜா விளங்கிக் கொள்கிறார் தெரியும் தாக்கி இந்த பிள்ளை எதற்காக அழுகிறது என்று even the mother will know when the child sobs or cry for what purpose the child weeps கதர்க்கு ஸ்தோத்திரம் praise to the holy day அது போல ராஜாவுக்கு தெரிகிறது ராஜா விளங்கிக் கொள்கிறார் எஸ்தரின் இருதயத்தில் ஏதோ ஒரு அவசியம் இருக்கிறது என்று ராஜா விளங்கிக் கொண்டு அவனிடத்தில் கேட்கிறான் உனக்கு என்ன வேண்டும் the king is able to understand something is found in her depth of her heart she is of a need but that he is asking what she is needed ekam sangeetha naala vasanathai padithu paarpom let us read the psalm 84 manushane nee ninaikkiradirkum manusha kumaranai nee visaarikkiradirkum avan emmathram engiren manusha kumaranai nee visaaripadarkku avan emmathram the son of man that thou visitest in and mindful what he is of உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய தேவையை கர்த்தர் கேட்கிறார் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று ஒன்று பேதரு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது அவர் உங்களை விசாரிக்கிறபடி நாளை இந்த அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரைஸ் டு தி ஹோலி நேம் கவலை உடறவங்க எல்லாம் கை வீழ்த்துங்க தி பீப்பிள் ஹூ ஹேவ் வாட் இஸ் ப்ளீஸ் புட் அப் யுவர் ஹேண்ட் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களுடைய இருதயத்திலே கவலையோடு நான் காணப்படுகிறேன் என்று சொல்றவங்க கரங்களை உயர்த்துங்க பீப்பிள் ஹூ ஹேவ் ப்ரைன் மை பார்ட் ஐ டு ஹேவ் சம் வரிஸ் இஃப் யூ சே புட் அப் யுவர் ஹேண்ட் அர்மியானூர்லே இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி கொடுக்கப்படுகிறது அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் ஆகையால் உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை இப்படி இருக்கும் அவங்க ஜீவியத்தை பற்றி அவங்களுக்கு கவலை இல்ல போல i may think that they don't mind about even their own life unak enna vendum endru kekkira the lord god is asking what you are needed kathar kristotram praise to the holy name avar ungale visarikiravar the lord god who cares and who inquire of you un perai solli unak enna vendum endru kekkira and he is mentioning your name and asking what you are needed virund endru devanodu ullavar aikyam the banquet feast is having a good relationship with god esther ராஜாவுக்கு செய்த விருந்து என்னவென்றால் ராஜாவோடு எஸ்தருக்கு இருந்த ஐக்கியத்தை காண்பிக்கிறார் போதுமே நீங்கள் ஒரு ஐக்கியத்தை வெளிப்படுத்தினால் சந்தர்ப்பங்கள் வரும்போது கத்தர் கேட்பார் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று Esther என்ன பதில் சொன்னால் பாருங்கள் what was the answer given by Esther in the request of the king in jeevan in janathin jeevan now she is saying my life and the life of my people என்னுடைய மண்டாட்டு என்ன what is my request in jeevan in janathin jeevan my life is the life of my people இப்பொழுது ராஜ சமூகத்தில் 
நான் எதற்காக வந்திருக்கிறேன் இப்பொழுது ராஜாவுக்கு ஒரு விருந்தை நான் எதற்காக ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறேன் என் தேவனோடு ஐக்கியமாக இருக்கிறேன் என் ஜீவனை பாதுகாக்கும்படி என் ஜனத்தின் ஜீவனை பாதுகாக்கும்படி அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் The seventh chapter verse 3 Appol Raja Tyagi sir Pradithramag Rajave umude kangalil enakku kirubai kedithathu Rajavukku sithamaga irundal en vendudalukku en jeevanum en manraattukku en janangalum enakku katlaida paduvadhaga en jeevan en janathin jeevan my land my people's life when naan edarkaga umude samuhathil vandirukiren endral neer engal jeevanai paadugaakumbadi ummudathil manraadumbadi naan vandirukiren Why I have come into thy presence only to preserve the keep alive. Namada Devan yaar and we is our God, jeeva rachanai segiravar and he is the Lord who shall wage our life. Ah, Joseph ku oru pudhu payar kodukapattathu. Even a new name was given to Joseph. Adarku Sapnath Panneya endra payar. And Sapnath Panneya. Sapnath Panneya endral artham enna? What is meant by Sapnath Panneya? Adarku moondra arthangal undu and there are three names. Mudhal artham avan jeeva rachanai segiravan sustainer of life the first one is the sustainer of life ah uh, sustainer of life jeeva rachanai seiyakoodiyavan and he is a sustainer of life nammude yesu jeeva adhipathi endru alaikapadugira and even our lord god is jesus is called the god of life jeevanai paadugaakani yaar edathil pogavendum to preserve your life to whom you have to give maranathil nindu vidivikani yaar edathil pogavendum to be delivered out of death where you have to give un jeevanai paadugaakavum unnai maranathil nindu vidivikavum avarkku mattum thaan adhigaaram nee avar edathil pogavendum while you deliver you out of the death and preserve your life and he is the only law you have to give to him yesu christu kuda thanai maranathil nindu vidudhalai aakka vallame ullavare nokki balatha sathathodum kannirodum vinnappam panina even the lord jesus christ who is able to deliver from the death with the old strong cry with the tears he was making supplication doctors also kuda thangalal endu varaikum prayasapadugirargal kadaisile jeevan vendum endral neengal ungal devane nokki jebingal endru solugirargal even the doctor is when he asked them and they say if you want to preserve your life you just call upon your god ival ketral en jeevan en janathin jeevan and she is asking her life even her people's life kathirku stotram praise the holy name kathir dhaan namak jeevanai namude jeevanai paadugaakka koodiyavar avar dhaan jeeva rachanai seiya koodiyavar and he is the lord he is able to sustain our life and he is the lord he is able to preserve our life avar dhaan maranathe jeithavar and he is the lord he is prevail to overcome the dead yudarai alikkumbadi yesterayum alikkumbadi vandirukkira andha sadhi aalochanaikku thappa vendum endral jeevanil irundhu jeeva rakshanai seiyakoodiya அந்த தேவனை நோக்கி நீ இப்பொழுது விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் if you want to be delivered after the person who have come to kill the jewish people and the esther you had to call upon the lord who is able to sustain you apostle 3:15 சொல்கிறது அவர் ஜீவாதிபதி even acts upon acts the possible 3rd chapter verse 15 here he says he is the god of life yesu christukku अनेक பெயர்கள் உண்டு and even the lord jesus christ is having a lot of name அவர் ஜீவாதிபதி and he is the call the prince of life our nyayadhipati and he is a god of judgment our rakshipin adhipati and he is the captain of salvation katr stotra praise to the holy name our jeevadhipati and he is a prince of life our nyayadhipati and he is a god of judging our rakshipin adhipati and he is a captain of salvation ellaru solunga sattama solanu jeevadhipati nyayadhipati rakshipin adhipati innu ellaru solunga ஜீவாதிபதி நியாயாதிபதி ரட்சிப்பின் அதிபதி இந்த ஜீவாதிபதி தான் உன்னுடைய ஜீவனை பாதுகாக்க முடியும் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டபோது அவள் சொல்கிறாள் என் ஜீவனுக்கு பாதுகாவல் வேண்டும் என் ஜனத்தின் ஜீவனுக்கு பாதுகாவல் வேண்டும் ஜீவனுக்கும் பாதுகாவல் வேண்டும் என்றால் ஒரு காரியம் அங்கே நடக்க வேண்டும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் and you tell it out ivarude jeevanai vaanga yaar theedugirado and all kollapada vendum and who is ever seek to kill these people that person must be slain maranathukku adhipathi aagiya pisaasanavane tan maranathal yesu alithar 
even the man who is a prince of death by his own death he destroyed him apdi than aman ivargalde jeevanai vaanga theedina aman kollapattan that's why the haman who sought those life he was finally slain elam adhigaram 10th vasanam solugirathu aman kollapattan even the seventh chapter of esther verse 10 it says he was killed apdi aman mudhai kai kai thavanina ஒரு வெட்கத்தை <laughs> the shame brought to the devil pisas vetkapattan even the devil was put to shame siyone pagikiravargal vetkapattu pinnittu thirumbuvargal and who is ever hate a sign they will put to shame on their tan bag ungade veedugalilum kuda aavikuriya kaaryathukku virodhamaayi pesugiravargal vetkapaduvargal and even in our family who ever speaks against spiritual life they will be put to shame aaman verengum illa unnude veettileye aaman kaanapadalam even heaven is not found elsewhere he may be found in sion house anal siyone pagikiravargal vetkapattu pinnittu thirumbuvargal and who ever hate a sign they will be put to shame on the tan bag aavikuriya kaaryathukku virodhamaayi elumbiravargal avargalude mugathai avargaley moodikolvargal அல்லது கொஞ்ச நாட்களிலே வேறு மற்றவர்கள் அவருடைய முகத்தை மூடுவார்கள் and who ever just tries against the spiritual life they were face would be covered and somebody will cover their face எஸ்தரின் ஜீவனும் யூதருடைய ஜீவனும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த ஜீவனை வாங்க தேடினவர்கள் நிச்சயமாய் கொல்லப்பட வேண்டும் and even the life of Esther even the Jewish people life and who's ever sought the life of those people must be killed தேவன் யோசேப்போடு சொல்கிறார் யோசேப்பே நீ குழந்தை எடுத்துக்கொண்டு போ எகிப்து விட்டு போ குழந்தையினுடைய பிராணனை வாங்க தேடினவர்கள் இறந்து போனார்கள் now you can take up your child and go back to israel because the people who ever sought to kill he is been slain நீ ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாக இருந்தால் உன்னுடைய பிராணனை வாங்க தேடுகிறவர்கள் உன்னை அழிக்க தேடுகிறவர்கள் ஒன்றுமில்லாமல் இல் பொருள் ஆவார்கள் if you are a child of god who is ever sought to kill you they will be brought to nothing they will be killed அதோடு தொடர்ந்து நாம் பார்க்கும்போது நாம் இப்படி ஒரு வசனத்தை படிக்கிறோம் and when you continuously look and we can find a word a word of god in this way raja yesterayum murdagayum alaitan god the king call esther even the mordecai parne ipa raja samuhathile inda rendu veru varranga now in the presence of the king the two are appearing raja yesterayum murdagayum alaitan the king now invited esther and mordecai esther manavatiyum murdagai aaviyu kaanbikirathu and even and uh, this uh, esther is speaks about the bride even the mordecai is speaks about the people aaviyum manavatiyum inaindu kriya seigirargal even the spirit and the bride they join together they are start working etta madhigaram 7th vasanathile paarungal agasveru raja raja thiyagiya estherayum யூதனாகிய முர்தகாயையும் நோக்கி இப்போ ரெண்டு பேரையும் நோக்கி அவன் சொல்கிறான் ஈவன் எஸ்டர் தி எய்ட் சாப்டர் வெஸ் செவன் ஹி இஸ் காலிங் எஸ்டர் அண்ட் அசல்ஸ் மோடகாய் ஆவியும் மனவாட்டியும் தட் இஸ் பிரை அண்ட் தி ஸ்பிரிட் இணைந்து கிரியை செய்கிறார்கள் தே ஆல் டுகெதர் ஜாயின் டுகெதர் அண்ட் வர்க்கிங் டுகெதர் தொடக்கத்தில் இருந்தே இந்த முர்தகாய்க்கு கீழ்ப்படிந்து 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 கொண்டே இருக்கறாள் இந்த எஸ்டர் அண்ட் ஈவன் फ्रॉम தி பிகினிங் இட்செல்ஃப் This Esther is always obedient to Mordecai. Aviyod nindu isaindu jivikira or jiviyam. And it is a life living together along with the spirit. Parasutha aviyan orodu nindu isaindu ningal jiviyengal. You just you join along and live together along with the Holy Spirit. Aviyum manavattiyum vaa endu solugirargal. Even the spirit and the bride say lo come. Kathar kustotram praise the holy name. Parasutha aviyan orodu ningal isaindu jivikirilla. 
would you join along and live together with the holy spirit parasutha aviyanavarku ningal keelpadindu keelpadindu jeevikireergala are you obedient and obeying to the holy spirit always raja எஸ்தரையும் முர்துகாயும் அழைத்து சொல்லுகிறான் அந்த அரசாங்க வீட்டில தான் இருந்திருக்கிறான் even the haman was living in the king's quarters அரசாங்க வீட்டில தான் ஆமான் இருந்திருக்கிறான் இப்பொழுது ஆமான் கொல்லப்பட்ட பின்பு ஆமான் இருந்த வீடு யாருக்கு கிடைத்தது யாருக்கு கிடைத்தது எஸ்தருக்கு கிடைத்தது now the haman house is like a government quarters now it has been given to esther இது ஆதியாகமம் 22 ஆம் அதிகாரம் 17 ஆம் வசனத்தினுடைய நிறைவேறுதல் Uh, it is uh, Genesis the 22nd chapter verse 17 here to what is accomplished ஆதியாகமம் 22 17 இலே நாம் படிக்கிறோம் உன்னுடைய சந்ததியார் தங்கள் சத்துருக்களின் வீடுகளை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் and even all you have seen will inherit the praise of those enemies பாசிங்க நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களை போலவும் கடற்கரை மணலை போலவும் பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்றும் உன் சந்ததியார் தங்கள் சத்துருக்களின் வாசல்களை வீட்டு <laughs> even the house of the gates of the enemy god would give it to possess it the andavarude kriye it's all the work of god the aavi kriye jeeviyam it's all the spiritual life neengal aavi anavarode isaindirundal if you are just united with the holy spirit devanodum parasutha aavi anavarode aikyamaga jeevithal if you have a close relation with god and the holy spirit satruvin vaasale kattar unakku soondarikka kodupa even the lord god will give the gates of the enemies to possess it adu mattumalla not only that aamanude கையில் இருந்த முத்திரை மோதிரம் முருதகாயின் கையில் கொடுக்கப்பட்டது இவன் தி சிக்னல் வாட் வாஸ் ஃபவுண்ட் இன் தி ஹேண்ட் ஆஃப் மர்டர் ஹேமன் வாஸ் गिवन டு மர்டகாய் இந்த முத்திரை மோதிரம் என்பது என்ன வாட் இஸ் தி சிக்னல் ரிங் இட் ஸ்பீக்ஸ் அபௌட் அதிகாரத்தை காண்பிக்கிறது இஸ் ஒன்லி ஸ்பீக்ஸ் அபௌட் பவர் அண்ட் அதாரிட்டி கர்த்தர் அந்த அதிகாரத்தை உனக்கு எடுத்து கொடுக்கிறார் தி லார்ட் காட் இஸ் டேக்கிங் அவுட் தட் பவர் அண்ட் அதாரிட்டி இன் யுவர் ஜீவ் உன்னுடைய ஜீவியத்திலே நீ உண்மையாய் தேவ ஆவியானவரோடு இசைந்திருந்தால் even in your life you are truly closely related and have a fellowship with the spirit of the lord karta unak adhigarate kodupar the lord god will give you great power and authority adhigarate tharuvathu devan dhan it is the lord god who is able to give power and authority unak unmai illavathal unak irukkira adhigaramum poi vidum if you are not faithful what you have the power and authority that will be taken away agiyal parusutha aviyanavarod devanod ningal isaindu jeevithal உங்களுக்கு தேவன் அதிகாரம் கொடுப்பார் if you are live closely with the holy spirit the lord god will give you authority கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise to the holy name ஆமானுடைய கையில் இருந்த முத்திரை மோதிரம் யாருடையது and what was who was uh, the signet ring that was found in the hand of mordecai rajavunudeyadu it is only belong to the king ஆமானுடைய கையில் இருந்த முத்திரை மோதிரம் ராஜாவுனுடையது what it was found in the signet ring of haman it is only belong to the king அந்த ராஜாவுடைய முத்திரை மோதிரம் ஆமானிடத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டு முர்தகாய்க்கு கொடுக்கப்பட்டது the king's signet was taken out of this haman and given to mordecai adhigarate kodupathu devan the lord god is able to give authority tamakku sittamanavanukku adhigarate kodukkar and who is ever he whom he will to give he give his power and authority kristava jeeviyam endru தேவனுடைய அதிகாரத்தோடு ஜீவிக்கிற ஜீவியம் இவன் the christian life is a life living with the authority of god பாவத்தின் மேல் அதிகாரம் having a power and authority over sin பிசாசின் மேல் அதிகாரம் having authority power over satan வியாதியின் மேல் அதிகாரம் having power and authority over sicknesses பாதாளத்தின் மேல் அதிகாரம் having the power and authority over hell உலக மாம்ச இச்சைகள் மேல் அதிகாரம் having a power and authority over the flesh எல்லாவற்றின் மேல் ஒரு அதிகாரத்தை கத்த தந்திருக்கிறார் from all god has given power and authority கடைசில கல்லறையில் இருந்து கூட எழும்பக்கூடிய அதிகாரத்தை தந்திருக்கிறார் even the lord god given the power and authority to be raised from the sepulcher மரணமே உன் கூரங்கே பாதாளமே உன் ஜெயமேங்கே oh here where is the sting where is the power of the hell கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை விசுவாச ஜீவியம் என்பது தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட 
அதிகாரத்தோடு உள்ள வாழ்க்கை even the christian life it is a life given with the authority from god anal aaman unmail adapadinal and adhigaram avanidathil irund edukapettathu as a haman was not faithful that power and authority taken away aaman oru perumaikaran and even the haman was a proud man namakkulla perumaiye irukkudadu we should never have a pride at all namakku perumai irukadu ana thidi irundhu perum vandhadhu adhu ennum theriyala pentecost aalkul nu sonnaana pentecost aalkul nu velipaduthanum if you are a pentecostal man you have a display that you are a pentecostal man ungala dress la neenga simple இருக்கணும் you have to be very simple in your appearance and dress நான் சொல்றேன் கூடிய மட்டும் நீங்க வர்ஷிப்புக்கு வரும்போது இது போல ஆராதனைகள் ஜெபங்களுக்கு வரும்போது எல்லாம் உங்க dress white ஆ இருக்கணும் and almost whenever you come for the meeting like for worshiping the lord you must wear a dress white நீங்க வெளிய போகும்போது எது வேணும்னா கட்டி கொள்ளுங்க if you want to go out if you want to wear anything you can have it worship னு சொல்லும்போது white தான் whenever you come for the meeting or the worship you must have only white dress கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் pray to the holy name மற்ற இடங்களுக்கு போகும்போது கூட நீங்கள் ஒரு எளிய वस्त्रத்தோடு காணப்பட வேண்டும் even if you go for an attend any kind of function you must only appear with a simple form நீங்க வந்து மற்றவர்களுடைய dress பார்த்து ஐயோ இத போய் வாங்கி இருக்கறங்களேன்னு சொல்லணும் பக்கத்துல யாரும் வர கூடாது if anybody look at your dress they must say where have you got they must say oh they got this kind of ignoble dress நீ நாலு பேர் மத்தியில போகும்போது நீ உடுத்துக்கிற वस्त्रத்தை ஒரு ஆள் பார்க்க கூடாது even when you appear with a poor sachiya kedaadu unak appiyana unak sachiya kedaadu that mean you have no testimony alive in the aamanude swabame oru perumai even the nature of haman it is all completely a pride aamanude kaiyinda signet mutrai modaram eduthu murugaai ku kodukapatta kaaranam enna theriyuma aamanukulla irundha perumai murugaai kulla irundha thaalmai you why the signet ring the crown in the hand of This Haman was taken and given to Mordecai. It's only because of the pride of this Haman, and it is the humble spirit of Mordecai. But there is another one. Pray to the Holy Name. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. Always. You have to be always humble in this matter. That means I am going to place you as a powerful man. Ah, na nune adi haramulla manchana ga vaype. I am going to keep you as a very powerful man with authority. Unakana adi haram tharve ennu solugara. And he says that that he would give authority. And mandravada unakku palikadu. Even the sorcery will never prosper. Pisasundu ne bhay pratamudiyad. Even the devil is no way going to threaten you. Vyadi vandu ne kalakamudiyad. Even the sickness is no way going to confound you. Na nune or powerful manchana ga vaype. But I am going to place you as a powerful man. நான் உன்ன ஒரு பவர்ஃபுல் पर्सन ஆக வைப்பேன் ஐ அம் கோயிங் டு கீப் யூ as a powerful person ஏனென்றால் தாழ்மையில்லாத அந்த ஆமானுடைய கையில் இருந்த முத்திரை மோதிரத்தை எடுத்து நான் உனக்கு தந்து உன்னை நான் அதிகாரம் உடைய மனுஷன் ஆக வைப்பேன் the man who had no humble spirit that the haman i will take that signatory and i will give that power and authority and give it to him மத்தேயு 25 21 சொல்கிறது நான் கொஞ்சத்தில் உண்மையா இருந்தால் अनेகத்தின் மேல் உன்னை நான் அதிகாரி ஆக்குவேன் and when you are faithful in the little thing and i will make you ruler over many things kathar kistotram pray to the holy name kathar namai anegathin mel adhigariya vaikka vendum endral konjathil nee unmayaga irukka vendum if god want to make you a ruler over many things in few things you have to be very faithful kathar de parishuddha namathu kistotram pray to the holy name murdaga ay kathar uyartina God was exalting Mordecai. Raja Uyartinan. Even the king was exalting Mordecai. That is not possible. It never stopped with that. And the second of the Vrindhan Udiya. பகுதிகள் அதோடு முடியவில்லை even that second banquet in never ceases with that esther போய் ராஜாவுடைய பாதத்தில் விழுகிறார் now esther went and fell down before the feet of the king எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் the eighth chapter verse 3 esther ராஜாவுடைய பாதத்தில் போய் விழுந்தாள் now esther went and fell down at the feet of the king உடனே ராஜா அவளுக்கு நேராக தன் செங்கோலை நீட்டினார் immediately the king was stretched forth in scepter இது இரண்டாவது முறை esther செங்கோல் நீட்டப்பட்ட சந்தர்ப்பம் this is the second circumstances where this 
உட்கார்ந்தான் அவரை கண்டபோது செத்தவனை போல் அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தான் எதற்காக அவள் பாதத்தில் விழுந்தான் down at the feet of the key ini or mukhyamana vishayam irukirathu and here we do have a very important he aaman alla kollapattaachu unmada and the haman already been killed that is true ana aaman ude kaalathile raja va vachi eludunadana anda satham appadiye irukku what it was a decree passed during the time of haman that decree is remaining the same way ipo kavalayiluma irundal innum konja naalkalukku piragu raja eludana eluthu appadiye irundal aabathu dhaan even if it is a callous they don't care about the decree passed during the time of haman it is a dangerous aginal and the eludapatta and the sattathai யூதருக்கு விரோதமாய் ஒரு சட்டம் எழுதப்பட்டிருந்தது அந்த சட்டத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று அவள் பாதத்தில் விழுகிறாள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சித்தமாயிருந்து அவர் சமூகத்தில் எனக்கு கிருபை கிடைத்து ராஜ சமூகத்தில் நான் சொல்லும் வார்த்தை சரி என்று காணப்பட்டு அவருடைய கண்களுக்கு நான் பிரியமாயிருந்தால் ராஜாவின் நாடுகளில் எல்லாம் இருக்கிற யூதரை அழைக்க வேண்டும் என்கிற அமதாத்தாவின் குமாரனாகிய ஆமான் என்னும் ஆகாயன் தீவினையாய் எழுதின கட்டளைகள் செல்லாமல் போக பண்ணும்படி அந்த கட்டளைகள் செல்லாமல் போக பண்ண வேண்டும் and given that decree which was made that must be made with a non effect and the kaiyalukku kulaikapada vendum even that writing it must be blotted out and the deva janangalukku virodhamaai oru pramanam eludapattade and the pramanam kulaikapada vendum and what the law which was written it must be blotted out nammudaiya manadhile sila pramanangal aavikuriya pramanathukku virodhamaana sila pramanangal nammudaiya manadhile undu and even something against the law of god some kind of law frown in scribe in our mind yes கிறிஸ்து மரித்த போது என்ன செய்தாரா when jesus died on the cross what he did in now colosse 2:14 லே வாசிக்கிறோம் அவர் சட்ட திட்டங்களாகிய கையெழுத்தை குலைத்தார் even the colossians chapter 2 verse 14 a water for the law then all he had blotted out நியாய பிரமாணத்தை குலைத்தார் and even the law he had has completely blotted out நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றும்படி வந்தவர் நியாய பிரமாணத்துக்கு முடி உண்டாக்கினார் The Lord God who came to fulfill the law finally he blotted and put an end to the law. நீங்கள் யோசித்து பாருங்க ஆமான் செத்தது உண்மைதான் ஆனால் எஸ்தர் இன்னும் ராஜாவுடைய பாதத்தில் விளாமல் இருந்திருந்தால் இந்த எழுதப்பட்ட பிரமாணம் அப்படியே இருந்து ஒரு நாள் அந்த பிரமாணத்துக்கு ஜீவன் வந்து வரும். And if Esther never fell at the feet of the king what the decree passed during that Haman that one day it will have a life and come to destroy the people. ஆகினால் தான் எஸ்தர் ராஜாவுடைய பாதத்தில் விழுந்தாள் that's why Esther fell at the feet of the king தேவனுடைய ஆவியின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமாக உனக்குள்ளே ஒரு பிரமாணம் கிரியே செய்து கொண்டிருக்கிறது even again the spiritual of the kind of law is working inside your mind அது உனக்கு தெரியும் அந்த பிரமாணம் and you know what kind of law it is working against and the pramanam unakku virodhamai poraadi konde irukkirathu even that law is seems to be working against you oru pakkathile aavikuriya pramanam unnodu unnodu pesikondirukkirathu in what way the spiritual law is talking with you maru pakkathile oru paava pramanam unakku virodhamai poraadukirathu in another way the simple law is also seems to be struggling against you oru pakkathil devanudaiya pramanam unnodu pesukirathu in what way the law of god is speaking with you maru pakkathile unudaiya manadhin pramanangal 
Even another way, no kind of law that found in your mind is struggling against. And you have a good desire to live, but some kind of law is struggling inside the mind. Even while you just go on the street, you see a lot of pictures. You are seeing all kinds of senior portraits. And while you just go around the city of Madurai, you find a lot of defilement polluting things. And the power pramana on the Even the law of sin is seems to be prevailing. Anal Kathar Nur Mutri Mudra Makirkara. But the Lord God has made you as a signatory. Ni and the Raja and the Father Telekara. Yes, you have fell down the feet of the king. But what we have to do is the Raja and the Father Telvinda the Bola. As the Esther fell down to the feet of the king. Kathave Sila Pramanangal in the O Lord, some kind of Lord seems to be profiling me. And the Amman Yelena was a Satam in the Mamuli Rikrad. Even the trickery passed by the Haman is still in promulgation. Nani Pulam de Pathatil Bilgre. Now I am falling at thy feet. I don't have no other fate. And the Satatatatatay near Matipur. Thou man chain, O kind of law ordinance. In the and the Pramanathin, Matipur. Whatever the Lord is struggling in my mind, he changes. Kartel. The Lord God is able to give deliverance. And now he will go back to your home. He can write his writing and putting his seal of the signaling over it. And whatever the power is struggling against you, our Lord, you write it down and chat a good seal over it. And let it be that written by him and all the degree put a seal of the signatory. The Lord God has strengthened you. If the law laws are struggle against you, after you look nice. Even the law of sin is struggling inside your mind. Even all kinds of law of sin is struggling against. Even the trickery passed by Haman is in promulgation. And there is no other way just to fall down at the feet of the king. Oh Lord, that trickery has not been changed. I am a good Pentecostal man, I am a nice person, but the trickery passed by him and he is in promulgation. You just follow the feet of God. Raja Raja Murdagai, we are the Patan, Kinene, Esther Solera, and the Pramanam, and the Amman Yeladana Pramanam, Indum Amuli Rekra. Even yesterday was saying to the king what it was passed by that Haman in the time of Haman is still in promulgation. And the Kayelate Kuleka window. That so uh, handwriting must be blotted out. If the Lord God is going to do that, Unakurodama Yelamur on the Pramanangal. Whatever the Lord which is rising against God and the Pramanangal Katar Kulay to Bodagra. The Lord God is blotting out all that. And who is ever want to live? God going to give an army. The Lord God blotting out the degree passed by Haman. You just follow your feet. 
நான் என்னதான் சொன்னாலும் சந்தர்ப்பங்கள் வரும்போது எனக்குள்ள சில பாவ பிரமாணங்கள் என்னை மேற்கொள்ளுகிறது even though i say many things when the circumstances come the sin law is prevailing me இதோ நான் உன்னுடைய பாதத்தில் விழுகிறேன் ஆண்டவரே oh lord i fall at thy feet அந்த கையெழுத்தை குலைத்து போடும் jesus you blot it out that hand right அந்த பிரமாணத்தை குலைத்து போடும் blot out that hand right ஆண்டோருடைய பாதத்தில் விழுங்க ஒரு அபிஷேகம் தருகிறார் கத்தர் உங்களுக்கு உங்களை முத்திரை மோதிரமாக மாற்றுகிறார் God is changing you like a signet ring you fall at if kattar ungalku adhigaram tharukiraar and the lord god giving you all authority and the and the vallamaiye jeikka ungalku adhigaram tharukiraar and he giving you power to prevail and our day paadathil vilunga you just fall at if yesu ve haleluya sandarbhangal varumbodhu ungalai merkolugira and the paava pramanathai merkolla கத்தர் உங்களுக்கு அதிகாரம் தருகிறார் God giving authority whatever during the circumstances you make you to fail உங்களுடைய மனதிலே வருகிற அந்த பிரமாணத்தை கத்தர் குலைத்து போடுகிறார் whatever the law that came in your mind the lord god is blotting out ஆமே 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 ஜெயமடுங்கள் ஜெயமடுங்கள் Just you prevail it. Raja, you just grab the feet of your God. You just grab the feet of your God. You just grab the feet of your God. And how long will you go in that way? 